हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन आज हम बात करेंगे फायर फाइटर स्किल फायर फाइटर स्किल एक फायर फाइटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कौन सी स्किल होनी चाहिए और फायर फाइटर में क्या चीज़ न होने के वजह से उसकी जानकारी न होने के वजह से उन्हें आगे परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आज का विषय है फायर फाइटर स्किल किन किन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर और नेशनल दोनों में भी आपका होगा एक फायर फाइटर के लिए यह जरूरी है कि वह भवन निर्माण के बारे में पूरी जानकारी रखता हो कि मकान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसे इस बात की समझ हो कि कौन सी मकान किस तरीके का होता है कहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं ये समझ होनी चाहिए दूसरी आग की गतिशीलता स्प्रेड ऑफ फायर फायर कैसे फैल रहा है और क्यों फैल रहा है इसकी जानकारी और समझ होना चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता तत्काल ये भी होनी चाहिए इसके बाद से अग्निशमन का जो पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो कौन कौन से होते हैं और उनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है एक फायर फाइटर को बखूबी आना चाहिए उसकी समझ होनी चाहिए अग्निशमक यानी फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं और उनका उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए छोटे आग पे किस तरह से होगा बड़े आग पे और पूरी अगर किस तरह का आग है किस तरह का फ्यूल है कैसे कहीं पे मेटल का आग लगा हुआ है कहीं फैट से आग लगा हुआ है कहीं सॉलिड मटेरियल से आग लगा हुआ है तो उन जगहों पर आप फायर एक्सटिंग एक्सटिंग का यूज कैसे करेंगे रस्सी और गांठ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत कामगार सिद्ध होती हैं काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं ग्राउंड लैडर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए उसका यूज कैसे करते हैं क्या तरीके होते हैं और किस कंडीशन में आप उसका सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं और कौन सी ऐसी बात है जिसके जो न होने पर वह ग्राउंड लेडर जो है आपके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है इसके बाद से जबरन प्रवेश अर्थात आपातकालीन जबरन का मतलब यहाँ पे आपातकाल प्रवेश किस तरीके से किया जाए ताकि हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें और फिर अपना काम भी पूरा कर पाएं लोगों को बचा पाएं संरचनात्मक खोज की और बचाव कैसे आपको ढूंढना है कहाँ पे आप जब आग लगता है तो चारों तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें आती हैं उस समय आपको कंसंट्रेट अपने आप को बिल्कुल एकाग्र रखना जरूरी होता है क्योंकि अगर फायर फाइटर भी पैनिक हो जाएगा तो शायद और लोगों को बचाना तो दूर रहा वह खुद मुसीबत में फंस जाएगा इसलिए ये स्ट्रक्चरल जो सर्च होता है और बचाव होता है उसकी बखूबी जानकारी व प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए सामरिक वेंटिलेशंस जो वेंटिलेशन हवा के लिए जो रास्ते होते हैं आने जाने के लिए या फिर मार्ग होता है आपका एक सामरिक एक नॉर्मली जानकारी तो आपको होना चाहिए कि हाँ इस तरह का मकान है कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर इस तरह के इस तरीके से है तो ये आपका वेंटिलेशन हो सकता है यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है इसकी भी समझ होनी चाहिए फायर फाइटर की भूमिका काफ़ी अहम होती है जब भी कहीं आग लगता है जब भी कोई परेशानी होती है तो वो फायर फाइटर होते हैं जो उस आग से पर काबू पाते हैं और चीज़ों को बचाने का कार्य करते हैं उसके बाद से जो आग की पाइप होते आग नली का संचालन और धारा यानी ये जो आग के लिए जो आप यूज करते हैं पानी के लिए हिंदी में उसको पाइप कहते हैं हॉज पाइप कहते हैं उनका जो फोर्स होगा उनका जो धारा होगा आग पर किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करें कैसे आप करें ये सारी चीज़ें क्योंकि सही जगह पर अगर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो पानी का धारा या जो चीज़ भी आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी बहुत और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आग को रोकने के लिए उस पर काबू पाने के लिए हम कौन कौन से तरीक़ों को अपनाएं क्या तरीके अपनाएं किस तरीके से अपनाएं कहाँ पे आग लगी हुई है और वहाँ के अनुसार वहाँ जो लोग क्या लोग हैं कि नहीं हैं जितने लोग हैं उस उनके बीच से आपको उस पर काबू पाना होता है ओवरऑल आपको संपत्ति संरक्षण और दृश्य संरक्षण अर्थात आप वहाँ का जो मटेरियल लॉस होता है उनके को भी बचाने के लिए 
एक फायर फाइटर पूरी कोशिश करता है निर्माण सामग्री संरचनात्मक पतन और आग के दमन के प्रभाव की भी जानकारी आपको होना चाहिए तकनीकी बचाव सहायता और वाहन विलोपन अभियान अर्थात जिसे आप फायर ड्रिल कहते हैं उसकी भी जानकारी आपको बखूबी आनी चाहिए फोम अग्निशमन तरल आग और गैस आग इसका मतलब क्या हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं फोम वाले लिक्विड वाले और फिर गैस वाले किस तरह के होंगे और उनकी क्वांटिटी कितनी है किस तरह से उसका उपयोग करना है कैसे यूज करना है ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि इस पूरी दौरान जब आग लगने पर जब आप फायर फाइटिंग करते हैं उस समय इस बात की भी आपको समझ होनी चाहिए इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आप जो डेंजरस मटेरियल्स हैं जो डेंजरस सबस्टांस हैं उनको आप समझ पाएं ताकि वह अगर रेडिएट होकर के या इग्नीट होकर के जब विस्फोट करते हैं तो फिर उनसे बचाव किया जा सके क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है कि आग लगने के दौरान जब फायर फाइटिंग या फायर फाइटर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो अक्सर कोई ना कोई इस तरह की समस्या जरूर आ जाती है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप फायर फाइटर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सारे मेरिट्स होने चाहिए ये सारे गुण होने चाहिए तभी जा कर के आप एक बेहतर फायर सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे चाहे आप कहीं भी काम करें आग से जो का बचाव के लिए जो आपकी आपका संघर्ष होता है उस समय वो काफ़ी समय जो होता है उस समय को शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है हर इंसान के लिए वह समय काफ़ी वो कष्टकारी होता है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि आग एक ऐसी चीज़ है जो अपने चपेट में लेने के बाद आग की शुरुआत अगर हो गई तो निश्चित रूप से उसे रोक पाना थोड़ा कठिन जरूर हो जाता है उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी यदि आप भी फायर फाइटर का कोर्स करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को प्राथमिकता जरूर दें ताकि आपको इंटरव्यू में कोई परेशानी न आने पाए आप इन सारी बातों को समझ पाए इसी के साथ ही मैं आप सभी से इजाज़त चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए समझते रहिए समझाते रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर लर्निंग